Young President Captain Traoré destroy African leaders for been puppets to Western world. Captain Musa Traoré, the youngest president of Burkina Faso, gave a speech at the Russia-Africa summit in Russia. In his speech, he criticized African leaders for being puppets to the Western world. He accused them of being too willing to follow the dictates of Western governments and international financial institutions, and he argued that this was preventing Africa from achieving true independence. Let's listen to what he had to say. Comrade President Vladimir Putin, Comrade President, Chef d'État. Your Excellency, Mr. President, Comrade Chef Vladimir Putin. Bonjour. Your Excellency, Chairman of the African Union, Heads of the Delegation, thank you. Hello. It gives me great honor to address you here this morning and to convey to you the fraternal greeting of my people. At the outset, I would like to thank the Almighty who allowed us to gather here today and to talk about the prosperity and the future of our peoples. I'm sorry for offending you somehow. Mais nous n'avons pas de réponse. My generation ici, nous pouvons laver asks dans a lot of questions, se en but does not get se any se answers. En que la est une aussi pour Here, we feel at home. Une parce que nous avons la même Russia is also a family to Africa because we share history. Pour le monde du la Russia has sacrificed a lot ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se libérer de Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes World les peuples II, oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte books, contre le nazisme. In many nous ways, the role of ensemble par ceux qui the fight against Nazism has been forgotten, but today we stand together, and today we are here to talk about the future of our countries. It's not quite clear to me how come that Africa that has so many resources, water, solar energy, how come that currently it is the poorest continent in the world with the highest levels of famine, how come that we have to ask for help. We ask ourselves, but we don't get any answers. On behalf of my generation, I would like to say that due to poverty, many had to cross oceans in quest for a better life. At times, they die. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans Et sur Burkina à la Faso, fin de manifestations la plus barbares, la plus violente du néocolonialisme et de l'impérialisme. L'esclavage contient encore à nos imposer. Forme of, uh, nous dépassons, nous avons bien appris une chose. L'esclavage n'est pas capable d'assumer sa révolte, We ne mérite pas que thing. nous sur son sort. Nous ne nous appuyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'appuie sur notre sort. A slave that cannot Le peuple rebel Boutinabé a décidé de lutter. Le leader de l'Afrique a annoncé dans l'envoi des céréales en Afrique, nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi c'est un message passé à nos chefs like d'État africains. Parce qu'au prochain forum, like nous ne devrons pas venir ici sans avoir African assuré States. pour ceux qui ne connaissent pas la guerre l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long de temps et un parti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, Since à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, peoples that victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous verrons. Glory to Merci, our people, camarades. respect to our people, and victory to our people. Thank you, comrades. Here is an excerpt from Troor's speech. For too long, Africa has been exploited by the West. Our resources have been taken from us, 
and our people have been kept poor. We are tired of being treated as second-class citizens. We are tired of being told what to do by the West. We are tired of being puppets to the Western world. We are an independent continent, and we deserve to be treated with respect. We will not allow the West to continue to exploit us. We will not allow the West to keep us poor. We will unite and we will resist Western domination. We call on all African leaders to join us in this fight. We call on all African people to stand up for their rights. We call on the world to support our struggle for independence. We will not give up until Africa is free.